প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে হচ্ছে আমরা বিগত ক্লাসটার মধ্যে দেখলাম যে হচ্ছে এই যে একটা মহাকর্ষ বল দ্বারা কী তো কাজ ডাবলিউ করে লিখে শিখলাম জি এম ওয়ান এম টু ওয়ান বাই আর টু মাইনাস ওয়ান বাই আর ওয়ান তাই না ওয়ান বাই আর টু মাইনাস ওয়ান বাই আর ওয়ান এখানে তুমি চাইলে হচ্ছে মাইনাস যদি সামনে আনো জি এম ওয়ান এম টু আর ওয়ান মাইনাস আর টু করতে পারো ঠিক আছে করতে পারো এই মাইনাসটা হচ্ছে কি এই মাইনাসটা হচ্ছে মাইনাসটা দ্বারা বোঝানো হচ্ছে অর্থাৎ কৃতকাশ্রয় ঋণাত্মক কৃতকাশ্রয় ঋণাত্মক কখন যদি পৃথিবীর দ্বারা কৃতকাজ হয় সেটাকে আমরা ঋণাত্মক বলবো যদি আমার দ্বারা কৃতকাজ হয় অর্থাৎ এজেন্ট দ্বারা বা আমার দ্বারা না যে কোনো কিছু দ্বারা কৃতকাজ বা এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ অর্থাৎ কাউকে দ্বারা যদি কৃতকাজ বা বহিরাগত কোনো কিছু দ্বারা কৃতকাজ যদি বলে তখন সেটা হবে কৃতকাজ ধনাত্মক তখন আমি সেটাকে বলতে পারবো এটা নেগেটিভ আসছে যেহেতু অবিকর্ষ বল দ্বারা কৃতকাজ এটা হচ্ছে অবিকর্ষ বল দ্বারা অবিকর্ষ বল দ্বারা হ্যাঁ কৃতকাজ এটা ধরো পৃথিবী যে কাজটা করছে ঠিক আছে আর যেটা বাইরে থেকে বা এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ সেটার জন্য জাস্ট পজিটিভ আসবে এম ওয়ান এম টু ক্যালকুলেশনের মধ্যে পজিটিভ আসবে ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু এটা হচ্ছে কৃতকাজ হচ্ছে এজেন্ট দ্বারা ঠিক আছে আচ্ছা তো তুমি এই সূত্রটা ইউজ করতে পারো এই সূত্র ইউজ করতে পারো দুইটা সূত্রে সেম বেরো দিবে কোনো প্রবলেম নেই একটা মাইনাস একটা প্লাস দিতে পারে মাইনাস মানো হচ্ছে অভিকর্ষ বল পৃথিবী দ্বারা কৃতকাজ হয়েছে আর প্লাস পজিটিভ আসে তখন বুঝতে হবে সেটা এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ অর্থাৎ তখন আমরা বলবো এটা এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ বা বহিরাগত কোনো কিছু দিয়ে কৃতকাজ এজেন্ট দ্বারা কৃতকাজ মানে হচ্ছে কাউকে দিয়ে করানো হয়েছে বা আমি করছি বা কোনো কিছু সাহায্য হয়েছে হ্যাঁ এটা আর এজেন্ট ছাড়া বাকি যেটা আছে সেটা হচ্ছে পৃথিবী দ্বারা কৃতকাজ বোঝাই হ্যাঁ এখন আমরা এটা আসলে মূলত দেখাম না একটাই কারণ আমরা পরবর্তী ম্যাথটা একটু দেখব সেটা হচ্ছে বললো কি একটু খেয়াল করো সোভিয়েত রাশিয়া দুই হাজার কেজি বরের একটি রকেট ভূপৃষ্ঠ হতে এত কিলোমিটার উচ্চতায় পাঠালো যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে কাজ করার জন্য রকেটটি পাঠাতে কৃতকাজ নির্ণয় করো অর্থাৎ রকেটটি পাঠার জন্য আমি কতটুকু কাজ করব অর্থাৎ এজেন্ট দ্বারা কতটুকু কাজ করব হ্যাঁ পৃথিবীর ভর দিছে অর্থাৎ এটা এমই দিছে এমই দিছে পৃথিবীর ব্যাসাদ্ধ দিয়েছে আর দিয়ে দিছে তাই না যেহেতু আমরা একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে একটু ক্লিয়ার করে সেটা হচ্ছে ধরো এটা একটা বস্তু ছিল আমাদের এখানে পৃথিবীর বৃহদ্ধ আর দিয়ে দেওয়া হয়েছে আর এর ভেলো দেওয়া হয়েছে আর যখন রকেটটা এখানে ছিল যখন রকেটটা এখানে ছিল তখন আমি এই উচ্চতা এই উচ্চতাকে আমি কি বলতাম আর ওয়ান বলতাম আর ওয়ানটা কার সমান কেন্দ্র হতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব সমান অর্থাৎ ব্যাসার্ধের সমান আর ওয়ানটা আর বুঝতে পারছো এখন একটু খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এখান থেকে এখানে দূরত্বটা এটাকে আমি এখান থেকে অর্থাৎ এখান থেকে এখানে দূরত্বটাকে আমি বলতাম কি আর টু ইকুয়াল টু আর বলতাম তাই না কিন্তু দেখো তো তোমাকে এই উচ্চতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ হতে এই ভূপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এইচ তাহলে ভূপৃষ্ঠতে যদি উচ্চ দেওয়া হয় এইচ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তুমি ইজিলি এটা বের করতে পারো আর তোমাকে আর টু কিন্তু বলে দেয়নি তোমাকে এইচ বলছে আর ওয়ান বলছে তাহলে আর ওয়ান বা আর পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বলছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের কারণে আর ওয়ানটা তুমি ক্যালকুলেট করতে পারছো নির্ণয় তাহলে আর টুটা কেমনি ক্যালকুলেট করবো দেখো উচ্চতার সাথে যদি তুমি আর ওয়ানটা অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা যোগ করো তাহলে তুমি আর টু পাবো অর্থাৎ আমি বলতে পারি কি আমি বলতে পারি হচ্ছে এখানে আর টু ইকুয়াল টু এইচ প্লাস কি আর অর্থাৎ এই যে উচ্চতার সাথে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ যদি যোগ করি তাহলে আমি এ আর টু পেয়ে যাব আর এটা হচ্ছে আর ওয়ান আর আর ওয়ানটা কে আর ওয়ানটা হচ্ছে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তাই না আচ্ছা চলো আমরা এবার একটু ম্যাথটা একটু একটা ম্যাথ করি আমরা একটা ম্যাথ করি চলো ম্যাথটা একটু করি কি বলছে সোভিয়েত রাশিয়া এত কেজি বরে একটি রকেট পাঠাইছে অর্থাৎ রকেটের ভর দিয়ে দিয়েছে এম আর দিয়ে দিছে হ্যাঁ রকেটের ভর দুই হাজার কেজি দুই হাজার কেজি এবার হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ হতে উচ্চতা অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ হতে এটা যদি ভূপৃষ্ঠ হয় ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেটের উচ্চতা এইচ বলে দিছে কত দুইশো কিলোমিটার এটাকে আমরা মিটারে যদি নিতে চাই টু হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দি ওয়ার থ্রি মিটার উপগ্রহ হিসেবে কাজ করানোর জন্য পাঠাইছে তারপর হচ্ছে কৃত কাজ তোমাকে ডাব্লিউ নির্ণয় করতে বলছে যেহেতু এটা মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ তো ডাব্লিউটা তুমি বুঝতে পারছো সূত্র কোনটা হবে 
কারণ আমরা জানি কি আমরা কি জানি তোমরা তো জানো না তোমরা বলো স্যার জানে তাই না আমি বলার পর না জানবা না তোমরা তো জানো একটু আগে পড়েছি জি এম ওয়ান এম টু বলছি না আমরা এখানে এম ই এম আর হিসাব করি তাহলে ই দিয়ে মানে হচ্ছে আর্থ আর দিয়ে হচ্ছে রকেট ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই আর টু তাই না এটা করবো এখন এখানে ডাব্লিউ জানি এম আর জানি এইচ জানি এম ই কি এম ই হচ্ছে পৃথিবীর বর পৃথিবীর বর দেওয়া আছে সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর কেজি সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর কেজি আর কি বাকি আছে আর ওয়ান আর ওয়ান মানে কি বললাম আর ওয়ান মানে হচ্ছে এখান থেকে দ্রুততা হচ্ছে আর ওয়ান এটা কার সমান এটা হচ্ছে পৃথিবী ব্যাসাদের সমান পৃথিবী ব্যাসাদ আর পৃথিবী ব্যাসাদ কত সেটা হচ্ছে এত সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিবার সিক্স মিটার এরপর হচ্ছে আর তো বুঝলা এরপর হচ্ছে এইচ কত এইচ হচ্ছে এটা এইচ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে এইচটা তো পাইলা এখন আমাদের আর টুকে প্রয়োজন হবে আর টু আমরা জানি কি আর টু মানে কি এটা হচ্ছে আর টু কেন্দ্র থেকে এইচ ও যে উচ্চতায় আছে এখান থেকে আর টু তাহলে আমরা জানি এইচের সাথে এটা যদি যোগ করি অর্থাৎ এটার সাথে আর এটা আর ওয়ান বা পৃথিবী ব্যাহাদ্র সাথে এইচ যদি যোগ করি তাহলে আর টু পাবো তাহলে পৃথিবীর ব্যাহাদ্র আর এইচ যোগ করব তাহলে পৃথিবীর ব্যাসাদ কত পৃথিবীর ব্যাসাদ হচ্ছে এই যে আছে এখানে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দিব সিক্স এর সাথে কী যোগ করব এইচটা এইচটা হচ্ছে দেওয়া আছে এটা টু হান্ড্রেড ইন্টু টেন টু দিব থ্রি মিটার ক্যালকুলেশন করলে যেটা আসে এখন আমরা এখানে মানগুলো বসাবো ডাবলিউ কোয়াল টু জি এখন তুমি মানগুলো বসে দাও আমার তো আর জি এর মান তোমরা জানো জি এর মান যদি না জানো লজ্জা সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দিব আর মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি ইনভার্স টু একটু এককগুলো ভালো মতো লিখবা ঠিক মতো লিখবা জি এর ভুলো বসো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস ইলেভেন ইন্টু এম এর ভ্যালু বসাবা এম এর ভ্যালু কত এম ই কত এম ই হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দিবার টোয়েন্টি ফোর দেখাবে এটা অনেক বড় এম আর কত এম আর হচ্ছে টু থাউজেন্ড কেজি ইন্টু এখানে ব্যাকেটে দাও ওয়ান বাই আর ওয়ান বাই আর কে ওয়ান বাই আর ওয়ান মানে বুঝতে পারতেস আর ওয়ান আর ওয়ানের ভ্যালু বসো আর এখানে আর টু এর ভ্যালু বসো ক্যালকুলেট করে দেখো এটা আমার তো অনেক সময় লাগবে তোমাদের জন্য আমি উত্তরটা বলে দিই যেহেতু এটা তোমাদের সেলু সারের বইয়ের ম্যাথটা আমি করাচ্ছি তোমাদের সরি সেলু সার বলি এটা হচ্ছে তোমাদের একটা বই আছে সেটার নাম হচ্ছে গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের একটা ম্যাথে আমি এটা সলভ করাচ্ছি আমি ডিরেক্ট তাই উত্তরটা বলে দিচ্ছি আসবে উত্তর আসবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন সেভেন নাইন ফাইভ সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন জুল কাজের একক জুল তাই একক জুল হবে ঠিক আছে নাইন ফাইভ সিক্স জুল সো এটা আশা করি বুঝতে পারছো তুমি হচ্ছে বরাবর ক্যালকুলেশন করবা যদি আনসার যদি এটা আসে তুমি কমেন্টে অবশ্য অবশ্যই জানাবা আনসার কারেক্ট হ্যাঁ আনসার যদি ভুল থাকে তাহলে আমি সেটা আবার ধরো রেকর্ডিং করে আবার ক্যালকুলেশন করে পাঠাবো অর্থাৎ আমি নিজে এটা ক্যালকুলেশন করি নেই ক্যালকুলেশন করি নেই কারণ হচ্ছে আমি দ্রুত টাইপিং করে হচ্ছে এটা করে ফেলতেছি বুঝতে পারছো যেন তোমাদের তো সামনে পরীক্ষা ওই জন্য দ্রুত করে ফেলতেছে আচ্ছা যাই হোক এটাই হচ্ছে আনসার তুমি তুমি বুঝতে পারছো তাহলে আমি এই কাজটা করে রকেটকে দুশো কিলোমিটার উচ্চতায় ভূপৃষ্ঠ হচ্ছে দুশো কিলোমিটার উচ্চতায় পাঠাবো এটা বুঝছো এবার হচ্ছে আমরা পরবর্তী আরেকটা ম্যাথ আছে ম্যাথটা করবো এই ম্যাথটা আর একটু ইন্টারেস্টিং দেখো সূর্য বলছে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার যে সূর্য চারিদিকে এটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সূর্য হতে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্ব ধরো এর যদি সূর্য হয় সূর্য সবসময় উপবৃত্তের ফোকাসে থাকে ফোকাসে যখন থাকে আমি ধরে নিতে পারি এটা তার নিকটতম দূরত্ব আর এটা হচ্ছে তার দূরবর্তী দূরত্ব এটা দূরবর্তী দূরত্ব দূরবর্তী আর মনে করে এটা হচ্ছে তার নিকট নিকটতম দূরত্ব হ্যাঁ কারণ উপবৃত্তের ফোকাসে থাকে হচ্ছে কি সূর্য উপবৃত্তাকার পথে হচ্ছে পৃথিবীটা চলাফেরা করে তাহলে বুঝতে পারত ফোকাস যদি থাকে তাহলে তার থেকে দুইটা দূরত্ব পাওয়া যায় একটা ছোট দূরত্ব একটা বড় দূরত্ব পাওয়া যায় সেটা এদিকে এদিকে আমি যাই বলি না কেন কিন্তু নিকটতম দূরত্ব মানে হচ্ছে ছোট দূরত্ব এবং সূর্য থেকে পৃথিবীর বড় দূরত্ব মানে হচ্ছে দূরবর্তী দূরত্ব 
তার মানে যেহেতু বুঝতেছো তাহলে এখানে একটার জন্য আর ওয়ান হবে অবশ্যই একটার জন্য আর টু হবে দূরত্ব চেঞ্জ হ্যাঁ এখন ধরে নাও এটা একটা বস্তু হ্যাঁ তার এই জায়গায় মনে করো এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু দূরত্ব ধরে নাও একটা বস্তুকে তুমি মনে করো এখান থেকে এখানে রাখছো এখানে এই দূরত্বটা হচ্ছে তার আর ওয়ান এখান থেকে বস্তুটা এখান থেকে বস্তুটা এখানে নিয়ে গেছে অর্থাৎ আর টু দূরত্ব নিয়ে গেছে মানে এটা হচ্ছে আর ওয়ান দূরত্ব এটা এটা পুরোটা হচ্ছে কি আর টু দূরত্ব আর ওয়ান থেকে আর টু দূরত্ব নেওয়ার জন্য অর্থাৎ এখান থেকে অর্থাৎ বস্তুটাকে আমি এখান থেকে এখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য কৃত কাজটা পাবো এখন এখান থেকে দূরত্ব ওই গ্রহটার দূরত্ব হচ্ছে আর ওয়ান আবার এখান থেকে বা এখান থেকে এই গ্রহটার দূরত্ব কত মানে এই পথটা থেকে এই গ্রহের দূরত্ব কত আর টু আমি ধরে নিই এটা হচ্ছে নিকটবর্তী আর এটা হচ্ছে দূরবর্তী বা এটা হচ্ছে দূরবর্তী বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমি আমি জানি তাহলে নিকটবর্তীকে আমি মনে মনে আর ওয়ান ধরে নিই এটা নিকটবর্তী হ্যাঁ এটা লিখে দিয়ে পারছে তার কারণ নিকটবর্তী নিকটবর্তী আর বলছে কি নিকটবর্তীর জন্য দূরত্ব দিছে বলছে কি সূর্য হতে পৃথিবীর নিকটতম দূরত্ব আর ওয়ান বলছে মনে করো ওয়ান পয়েন্ট ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দিবার ফোরটিন হ্যাঁ এটা একটা গ্রহ চিন্তা গ্রহ থেকে বলতে পারো কি একটা গ্রহ বা একটা নক্ষত্র থেকে বা একটা বস্তু থেকে নিকটতম দূরত্ব এটা আর দূরবর্তী দূরত্ব এটা তাহলে ওয়ান মিটার আর দূরতম দূরত্বকে আমি আর টু চিন্তা করি আর টু চিন্তা করি এটা দূরবর্তী দূরবর্তী আর টু আর টু কত চিন্তা করবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দিবার ফোরটিন মিটার হ্যাঁ গেল বলছে হচ্ছে কি মানে আর ওয়ান থেকে আর টুতে নিতে অর্থাৎ এই অঞ্চল থেকে হতে অর্থাৎ হচ্ছে আমি যে ওই যে বললাম এই যে এটা যে পৃথিবী হয় এটা যদি আর ওয়ান চিন্তা করো আর ওয়ান থেকে আর টু একটু দূরত্ব বেশি তাহলে আর ওয়ান থেকে আর টু দূরত্ব নেওয়ার জন্য একটু দূরত্ব বেশি পার দিতে হবে অর্থাৎ তার জন্য আমার কি বের করতে বলছে ডাবলিউ বের করতে বলছে এখন আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টুকে আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টু আমরা জানি ডাবলিউ ইকুয়াল টু জি এম ওয়ান এম এর জায়গায় এম আর্থের ভ্যালু থাকবে এম সানের ভ্যালু থাকবে ওয়ান বাই আর ওয়ান মাইনাস কি ওয়ান বাই আর টু হ্যাঁ এটা হচ্ছে সূত্র ওয়ান বাই আর ওয়ান ওয়ান বাই আর টু এখানে তাহলে আমি আর ওয়ান পাই সি আর টু বাই সি ডাবলিউ বের করতে হবে এম ই মানে পৃথিবীর বর পৃথিবীর বর কত পৃথিবীর বর হচ্ছে একটু আগেই আমরা পড়ছিলাম পৃথিবীর বরটা সাধারণত হচ্ছে মুখস্থ থাকলে বলো সিক্স ইন্টু টেন টু দি বর টোয়েন্টি ফোর ঠিক আছে সরি হ্যাঁ টোয়েন্টি আমি বলি পৃথিবীর বর হচ্ছে সিক্স ইন্টু টেন টু দি বর কেজি আর সানের বর অলওয়েজ মনে রাখবা টু ইন্টু টেন টু দি বর থার্টি কেজি হ্যাঁ তাহলে এম ই পাইছো এম এস পাইছো ডাবলিউ পাইছো সবগুলো ক্যালকুলেশন করো দেখি তোমাদের সাথে আমি নিজেও একটু ক্যালকুলেশন করি আর বইয়ের মধ্যে মনে হচ্ছে ক্যালকুলেশনটা একটু ভুল দেওয়া আছে হ্যাঁ বইয়ের মধ্যে একটু ক্যালকুলেশনটা মেবি একটু ভুল দেওয়া আছে আমি একটু দেখি হ্যাঁ আমি তোমাদের সাথে একটু করি তোমরা করে ফেলো জি মানে কত জি মানে জানো সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি বার মাইনাস ইলেভেন হ্যাঁ আমি বের করি হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন থ্রি ইন্টু টেন টু দি বার মাইনাস ইলেভেন হ্যাঁ ইন্টু কত হচ্ছে এম ই কত এম ই হচ্ছে এম ই সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে সূর্যের বর হচ্ছে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থার্টি ভালো করে একটু ভ্যালুগুলো আবার সবাই একটু এদিক সেদিক হলে কিন্তু ঝামেলা হয়ে যাবে তাই না ইন্টু এবার হচ্ছে ব্র্যাকেট দিয়ে হচ্ছে ওয়ান বাই আর আর ওয়ান কত আর ওয়ান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু ফোর সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত ফরটিন আর মাইনাস আবার ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টেন টু দি পাওয়ার ফরটিন 
আচ্ছা তোমরা যদি জানতে চাও আমি কীভাবে করতেছি তা দ্রুত ওই যে দেখো আমার ক্যালকুলেটার হচ্ছে এফ এক্স নাইন তুমি চাইলে এই ক্যালকুলেটারটা কোথাও থেকে কালেক্ট করলে এই ম্যাথগুলো খুব ইজিলি সমাধান করা যায় বুঝতে পারছো ব্যাপারটা তাহলে এই ম্যাথগুলোর জন্য খুব ইজিলি নাহলে ক্যালকুলেটার অনেক ক্যালকুলেটিং করতে অনেক সময় লাগে হ্যাঁ এখানে আনসার আসে হচ্ছে ওয়ান আনসার আসে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি নাইন জুল এটা হচ্ছে আনসার হ্যাঁ বইয়ের মধ্যে একটু ভুল দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আনসার ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন টোয়েন্টি নাইন জুল ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখানে এটাই হচ্ছে ম্যাথ আর ওয়ান দূরত্বটা ছোট আর টু দূরত্ব যদি তুমি কল্পনা করো যদি এই পাশে যদি চিন চিন্তা করো তুমি আর টু দূরত্বটা এই পাশে হবে মনে করো তাহলে এই আর ওয়ান থেকে আর টুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ লাগবে সেটা হচ্ছে এটা ক্লিয়ার আর যদি না বোঝো আমাকে কমেন্ট অবশ্যই জানাবা যেন আমি কোনো না কোনো সময় একটা সলভিং ক্লাসে তোমাদেরকে এই ব্যাপারগুলো বলবো ওকে তাহলে আজকে আমাদের ক্লাসটা এতটুকু আল্লাহ হাফিজ